ওকে তাহলে আমরা ক্লাস স্যার আসসালামু আলাইকুম ক্লাস শুরু করে দিচ্ছি আজকে ক্লাস হচ্ছে আমাদের ফটোশপ পার্ট 3 গতকালকে আমরা গ্রাফিক ডিজাইনের উপরে পার্ট 2 ক্লাস করেছি আজকে আমরা শিখব আজকে আমরা গ্রাফিক ডিজাইন পার্ট 3 শুরু করব তো গ্রাফিক ডিজাইন বা ফটোশপ ডিজাইন আমরা আজকে পার্ট 3 তে যা শিখব সেটা হচ্ছে যে পরিপূর্ণভাবে কিভাবে আপনারা ভিজিটিং কার্ড তৈরি করবেন বা বিজনেস কার্ড তৈরি করবেন সেই বিষয়ে আজকে আমি আপনাদেরকে পরিপূর্ণভাবে দেখাবো আর আজকে কিন্তু গ্রাফিক গ্রাফিক ডিজাইনের কিভাবে ভিজিটিং কার্ড তৈরি করতে হবে এই ডিজাইনের ক্লাসটা আজকে কিন্তু শেষ হয়ে যাবে আমি আপনাদেরকে বলেছি যে এক এক দিন আমি এক এক ফর্মুলা দেখাবো ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে আজকে আজকে আমি গ্রাফিক ডিজাইনের কাজটা সরি আজকে আমি ভিজিটিং কার্ডের ডিজাইনটা দেখানোর পর আমি মনে করব যে প্রত্যেককে গ্রাফিক ডিজাইন পরিপূর্ণভাবে পরিপূর্ণভাবে গ্রাফিক ডিজাইন তৈরি করতে পারবেন ঠিক আছে তো এখন আপনারা আমাকে বলুন যে আমি কঠিন উপায়ে আপনাদেরকে শেখাবো নাকি সহজ উপায়ে আপনাদেরকে শেখাবো তো অবশ্যই সহজ উপায় স্যার একদম সহজ উপায় আর এই সহজ উপায়টা যদি আপনারা পারেন আমি মনে করব আপনারা কঠিনটাও পারবেন এই সহজ উপায়টা যদি আপনারা পারেন আমি মনে করব কঠিন উপায়টা পারেন আর এই ক্লাসের পরে আমি সবাইকে সবাই কাজ দেব সবাইকে ডিজাইন দেব আর আগামী ক্লাসের প্রত্যেককে ক্লাস ক্লাস শুরুর আগে কিন্তু আমাকে ডিজাইনগুলো দেখাতে হবে देखिए गुगले गुगले 3.5 मध्य कर जुएल जिसमेंटर डिजाइन पसंद हो डिजाइन देखा 
बड़ कर देखा ग्रीन स्किन ग्रीन माइक नहीं डाउनलोड दी प्रथम फटोशपे नहीं आस तो आनते सबाई जान जाची <coughs> तो देखा जाता है कि हमें डिजाइन टाइप किन्तु बुले बुले जाते हैं, ठीक है सर? तो एक बार हमें ए डिजाइन टाइप की नहीं है किन्तु शेज़ एक करवो, शेज़ के तरह हम जेस्टा करवो, ए डिजाइन डिजाइन टाइप का हम क्रॉप करवो, हमें ए डिजाइन टाइप क्रॉप करवो किसी ना माध्यमे क्रॉप पर माध्यमे, क्रॉप ऑप्शन में एकदम मेजिकारिजिट कर 
একটু সমানে সমানে একদম কার্ডের ডিজাইন অনুযায়ী আমি ক্লিক করলাম ঠিক আছে ক্লিক করলাম এখন দেখা যাচ্ছে যে কাজ করার ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ডিজাইনটা আমি মানে এখান থেকে নিয়ে যাব কিন্তু চলে গেছে এই জায়গায় এই জায়গায় কিন্তু চলে গেছে এখন এই এই জায়গাটাকে মুছবো কিভাবে এই জায়গাটাকে এই জায়গা এই জায়গাটাকে মুছতে হলে আমি যদি কিবোর্ডে যদি ব্যাক স্পেস যদি ক্লিক দেই আরে আরে ব্যাক ব্যাক স্পেস যদি ক্লিক দেই না বাসি কিছু হবে সমস্যা নেই ব্যাক স্পেস ব্যাক স্পেসে ক্লিক দিলে আমাদের লেসার টুলসে যে মার্কটা রয়েছে মার্কটা সরে আসবে ঠিক আছে আমি আবার মার্ক করে নেচ্ছি আচ্ছা সবাই কি বুঝতে পারছেন আমি কিভাবে করতেছি জি স্যার জি স্যার ওকে ক্লিক দিচ্ছি একদম লাগিয়ে নিলাম আমি ঠিক আছে একদম লাগিয়ে ফেললাম এখন আমি উপরে যে সিলেক্ট বক্স রয়েছে সিলেক্ট সিলেক্ট আইকন রয়েছে সিলেক্ট আইকনে ক্লিক দেব হুম আমি সিলেক্ট আইকনে ক্লিক দেব সিলেক্ট আইকনে ক্লিক করার পর এই অপশনটাকে আমি কিন্তু সরাতে পারছি হয়েছে এই অপশনটা কিন্তু আমি সরাতে পারছি সরিয়ে নিলাম সরিয়ে নেওয়ার পর আমি কি জুম আউট করে নেই সরিয়ে নেওয়ার পর সরিয়ে নেওয়ার পর আমি আমি কি করলাম লেসার টুলস লেসার টুলসে আবার ক্লিক দিলাম লেসার টুলসে ক্লিক দিলে ক্লিক করার পর আমি যে বাইরে যে কালো অপশনটা রয়েছে দেখেন এই অপশনটা কিন্তু মার্ক করা রয়েছে এই যে ভিজিটিং কার্ডটা মার্ক করা রয়েছে এই মার্ক মার্ক করা অপশনটাকে আমরা কিভাবে ডিসমার্ক করব লেসার টুলসটাকে সিলেক্ট করার পর আমি বাইরে যে কালো কালো অপশন রয়েছে এই অপশনে যদি ক্লিক দিয়ে আবার যদি এখানে যদি লাগিয়ে দেই হ্যাঁ আমাদের এখানে ওয়ার্নিং আসছে তারপর আমি ওকে বাটন ক্লিক দিলে এই জায়গাটা কিন্তু মার্ক চলে যাবে চলে গেছে এরপর যে চেষ্টা করব আমরা কিন্তু ভিজিটিং কার্ডটাকে আলাদা করে নিয়েছি এরপর এখানে যে ভিজিটিং কার্ডের যে ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে আমরা একদম রিমুভ করে দিই লেসার টুলসের মাধ্যমে একদম রিমুভ করে দিই এই জিনিসটা তো আমাদের আর কোনো প্রয়োজন নেই ডিলিট করে দিলাম তারপর আমরা যদি ব্যাক স্পেসে যদি ক্লিক দেই আমাদেরটা রিমুভ হয়ে যাবে ঠিক আছে চলে গেছে গেমস এবার আমরা আবার ব্ল্যাঙ্ক পেজে যদি আমরা ক্লিক দেই সেই ক্ষেত্রে এখানে যে সিলেক্টটা অপশন রয়েছে সিলেক্ট অপশন চলে গেছে এবার আমাদের কাজ শুরু আমাদের ভিজিটিং কার্ডটাকে আমি নিয়ে আসলাম ঠিক আছে আমাদের ভিজিটিং এখানে তো কেটে গেছে मानने মানে ডানে বামে হ্যাঁ যে যে মানে যে কোনো বা ইচ্ছে আমরা যদি নিতে চাই নিতে চাই বা আমরা যদি একটু মানে গা দিয়ে একটু বড় করতে চাই উপরে একটু টেনে মানে বড় করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা সিলেক্ট করব কিসের মাধ্যমে কি বড় কন্ট্রোল টি তে যদি আমরা চাপ দেই সেক্ষেত্রে আমাদের ভিজিটিং কার্ডটা একদম সিলেক্ট হয়ে যাবে হয়েছে এখন এখন আমরা কি করব এই ভিজিটিং কার্ডটাকে এই ভিজিটিং কার্ডটা আকা বাকা রয়েছে আমরা এই ভিজিটিং কার্ডটাকে একদম সুজা করে দেব দেখেন जो भिजिटिंग कार्डे कूणा माउसर का नहीं गलम तक हमारे कूणा एकदम बाका रही हम्म तक हमें एखान जो माउस टेने एक स्कूल डाउन करी भिजिटिंग कार्डा क्योंकि सूझा हे सूझा हो गए एम कीबोर्ड तक जो चाप दी हमारे भिजिटिंग कार्ड का हो गए एबारे भिजिटिंग कार्ड टाइम एकदम बसिए दी जगह मत জায়গা মতো আমি বসে নিলাম আবার আমি সিলেক্ট করে এই জিনিসটাকে অপশনটাকে বাড়িয়ে নিচ্ছি ঠিক আছে যেহেতু আমরা কাজ করবো সেক্ষেত্রে আমি অপশনটাকে বাড়িয়ে নিচ্ছি ঠিক আছে আমি অপশনটাকে বাড়িয়ে নিলাম ঠিক আছে আমাদের এখন আমাদের কাজ শুরু হবে তো অলরেডি আমরা একটা ভিজিটিং কার্ডের যে ফর্মুলা রয়েছে এই ফর্মুলা অনুযায়ী কিন্তু আমরা ভিজিটিং কার্ডটাকে সিলেক্ট করে ফেলছি এখন আমরা কি করবো ডিজাইন করব তো ডিজাইন করার জন্য সবসময় আপনারা যে জিনিসটা করবেন আপনারা যদি মানে জুম জুম আউট অবস্থা যদি আপনারা বুঝতে সুবিধা হয় সেক্ষেত্রে আপনারা জুম ইন করতে পারবেন জুম ইন করতে হয় কন্ট্রোল প্লাস প্লাসে যদি চাপ দেন সেক্ষেত্রে আপনাদের একটা জুম হবে হ্যাঁ এরপর এরপর কি করবেন এখন জুম হয়ে গেছে উপরের অপশনটা আমরা দেখতে পারছি না উপরের অপশনটা যদি আমাদেরকে দেখতে হয় সেক্ষেত্রে কিবোর্ড থেকে যদি আমি স্পেস বাটন চাপ দিয়ে স্পেস ওকে কি করলাম আমরা 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 কি করব এতক্ষণ জুম দিলাম 
হ্যাঁ জুম দিতে হলে আমাদের কন্ট্রোল প্লাস এর চাপ দিলে আমাদের এটা জুম হবে আবার কন্ট্রোল মাইনাস চাপ দিলে আমাদের এটা জুম আউট হবে কন্ট্রোল মাইনাস এর চাপ দিলে আমাদের এটা জুম আউট হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি পরিপূর্ণভাবে কাজ করতে চাই আমরা আমরা যদি পরিপূর্ণভাবে কাজ করতে চাই করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে জুম ইন করে কাজ করতে হবে আর জুম ইন করতে হলে আমাদের কন্ট্রোল প্লাস এ যদি চাপ দেই কন্ট্রোল প্লাস এ যদি চাপ দেই আমাদের এটা জুম হবে ঠিক আছে এখন আমরা কি করব উপরের যে অপশনটা রয়েছে এই অপশনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না তো এই অপশনটা দেখতে হলে আমাদের কিবোর্ড থেকে স্পেস চাপ দিয়ে স্পেস বাটন চাপ দিয়ে স্পেস বাটন যখন আমরা চাপ দিব তখন হাত আকারে একটা চলে আসবে আমি আবার স্পেসটা ছেড়ে দিচ্ছি দেখেন স্পেসটা ছেড়ে দেওয়ার পর মাউসের কাসটা আসছে আর কিবোর্ড থেকে যদি স্পেসটা চাপ দেই সেই ক্ষেত্রে হাত আকারে একটা অপশন আসছে এই অপশন দিয়ে যদি আমরা নিচের দিকে টেনে নিয়ে যাই সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই অপশনটা দেখতে পাবো আমি আর একটু জুম দিই জুম দিলে বুঝতে পারবেন দেখেন হচ্ছে একজনের মাইকটা डिजाइन कर सबाई प्रत्येक क्लिक दे सामने तो क्लिक चले 
সূত্র রয়েছে এই কালারের যে নাম্বার রয়েছে ওই নাম্বারটা বা কালার রেঞ্জ রয়েছে এই রেঞ্জটা আমরা কপি করব তো এই রেঞ্জটা কপি করতে হলে এই কালারের উপর যদি আমি মাউসে ক্লিক দিই তাহলে এই কালারে যে এই কালারের যে নাম্বার রয়েছে এই নাম্বারটা কিন্তু একদম নিচে চলে আসছে হেস আকারে এই নাম্বারটাকে আমি সিলেক্ট করে কপি করব সিলেক্ট করে কপি করব কপি করার পর ওকে ওকে দিয়ে দিলাম তার মানে দাঁড়ালো যে এই এই রঙের যে কালারটা আমি কালারের যে নাম্বারটা আমি কপি করলাম তো এখন আমি যাচ্ছি কোথায় লেয়ারে দেখেন এই এই শেপটা আমি সিলেক্ট করে যাচ্ছি কোথায় লেয়ারে লেয়ারে লেয়ার থেকে যাচ্ছি কোথায় নিউ ফাইল লেয়ার নিউ ফাইল লেয়ার তারপর আমি যাচ্ছি কোথায় সলিড কালার তারপর আমি যাচ্ছি কোথায় সলিড কালার আমি সলিড কালার ক্লিক করলাম সলিড কালার ক্লিক করার পর আমি আবার দিলাম ওকে বাটনে ক্লিক আমি আবার ওকে বাটনে ক্লিক ক্লিক করার পর এখানে আমি কি করব এই যে রঙের যে ইয়েটা কুটটা কপি করেছি কুটটা আমি পেস্ট করে দেব দেওয়ার পর ওকে বাটনে ক্লিক করে দেব ঠিক আছে তো আমি যদি একটু যদি মাস স্ক্রোল ডাউন করি করার পর যদি আমি একটু আপনাদেরকে দেখাই তো দেখেন আমাদের এখানে কিন্তু একটা কালার ফিল একটা অপশন চলে আসছে একটা একটা শেপ চলে আসছে আসছে একদম ডান দিকে দেখেন সবাই একদম নিচে ডান দিকে কালার ফিল ওয়ান একটা অপশন চলে আসছে দেখা যাচ্ছে बंधुदे सरिए पे क्योंकि प्रत्येक সবাই দেখুন আমি কিভাবে এই মানে এত সুন্দর করে এই জিনিসটা কিন্তু আপনারা পারবেন ঠিক আছে পেন টুলস খুব সুন্দর করে ডিজাইন তৈরি করে দেয় ঠিক আছে একটু প্র্যাকটিস করলে আপনারা সবাই এই জিনিসটা পারবেন
আরেকটা কি কি করলাম কি করলাম আরেকটা শেপ নিয়ে নিলাম ঠিক আছে তো আমরা আমরা আবার আমরা আবার আইডোবা টুলস দিয়ে কালারটা ম্যাচিং করব তো কালারটা ম্যাচিং করলাম কালার কালারের কোডটাও নিয়ে নিলাম কালারের কোডটাও নিয়ে নিলাম তারপর আমরা যাব কোথায় সরাসরি লেয়ারে সরাসরি লেয়ার তারপর নিউ নিউ ফিল লেয়ার তারপর সলিড কালার তারপর ওকে বাটন ক্লিক দেব তারপর এই যে কালারের যে রং রঙের যে এটা কোডটা আমরা কপি করেছি এই কোডটা পেস্ট করে দেব তারপর ওকে বাটন ক্লিক দেব তো আমাদের সামনে আরেকটা লেয়ার তৈরি হলো দেখেন এখানে কালার ফিল টু চলে আসছে এখন যদি আমরা যদি লেয়ার ওয়ান যদি অফ করে দিই দেখেন আমাদের সামনে সেই শেপটাও কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে হয়েছে এই ভিজিটিং কার্ডের শেপটাও তৈরি হয়ে গেছে এখন আমরা আবার অন্য অন্য শেপে কাজ করি তো আমরা আবার যাচ্ছি কোথায় পেন্টুল সে আমরা একটু দেখি আমরা লেয়ার আরেকটা নিয়ে নিলাম হ্যালো জি স্যার হ্যাঁ আমরা লেয়ার নিয়ে নিলাম তো এখন আমরা কি করব এই এই ভিতরে যে লেয়ারটা আছে এই লেয়ারে কাজ করব ঠিক আছে আমরা ভিতরের লেয়ারে কাজ করব সবাই একটু মনোযোগ সহকারে দেখুন এই কাজটা কিন্তু একদম সহজ যা শুধু আমরা লেয়ার গুলা তৈরি করতেছি আচ্ছা সবাই একটু বলুন তো কাজটা সহজ না কঠিন নাকি কঠিন প্রথম অবস্থায় আপনাদের অনেক কঠিন লাগবে প্লাস যখন আপনারা প্র্যাকটিস করবেন ভিডিওটা দেখে দেখে যখন প্র্যাকটিস করবেন আমি মনে করব যে আপনাদের অনেক অনেক সহজ হবে তো আমি আবার লাগিয়ে দিচ্ছি লেয়ারটা আর একটা লেয়ার নিলাম তারপর কি বললাম কালারটা কালারটা মার্ক করলাম কালারটা কালারটা আমি মার্ক করলাম ঠিক আছে তারপর আমি যাবো কোথায় লেয়ারসে লেয়ারসে যাব নিউ ফাইল লেয়ার তারপর সলিড কালার তারপর ওকে বাটন তারপর আমাদের আমার আমাদের কালারটা সিলেক্ট হয়েছে তারপর ওকে বাটনে আবার ক্লিক দিলাম ঠিক আছে তো এখন যে জিনিসটা হলো এখন আমি একটু দেখি ঠিক আছে এখন এখন আমি এখন আমি একটু দেখি যে আমাদের ডিজাইনটা ঠিক আছে কিনা ঠিক আছে আমাদের ডিজাইনটা ঠিক আছে কিনা আমি কি করলাম আমাদের এই যে ভিজিটিং কার্ড লেয়ার ওয়ান এর যে ভিজিটিং কার্ড আছে ভিজিটিং কার্ডের চোখ টোকের মতো যে অপশনটা আছে এই অপশনটা অফ করে দিলাম এখানে আমাদের কাছে কিন্তু ডিজাইনটা কিন্তু চলে আসছে পারফেক্টলি ভাবে ঠিক আছে আমাদের কাছে ডিজাইনটা কিন্তু পারফেক্টলি ভাবে চলে আসছে এবার আমরা আবার ভিজিটিং কার্ডটা ওপেন দিই ওপেন দিয়ে এই যে এই যে শেপটা এই যে কালো যে শেপটা এই শেপটা আমরা এখন নিব ওকে এই কালো শেপটা নিতে হলে আমরা আবার যেতে হবে কোথায় পেন্টুলসে পেন্টুলস থেকে আমরা আবার এই কালো শেপ সরি আমি লেয়ার ওয়ানটা সিলেক্ট করে দিই সবসময় মনে রাখবেন যে যে অপশনে কাজ করবেন এই অপশনটা যাতে আপনাদের সিলেক্ট থাকে আমি লেয়ার ওয়ানটা সিলেক্ট করে দিলাম তারপর আমি আবার 
लेयारे सठीक कलो जो लेकिन सब समय क्या करते हैं कलो रंग लेते मानी तक बुझे फिर डने 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 देखते फोर बंद कर दीची बंद कर लाल मुझे जा डिजाइन कर 
এই যে কালো যে বড় যে লেয়ারটা লেয়ারটার পাশে কিন্তু সাদা একটা অপশন রয়েছে আমি একটু জুম করে দেখাচ্ছি সাদা একটা অপশন দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ তো এখন আমরা এই জিনিসটা পুরোপুরি পুরোপুরি মানে বরাট করে দেব সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে কি করতে হবে যে জিনিসটা আমরা আমরা বরাট করব বা যে জিনিসটা আমরা এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে বা এই যে ইয়ের সাথে বর্ডারের সাথে আমরা যে যুক্ত করব যে জিনিসটা যুক্ত করব সেই জিনিসের উপরে যদি আমি মাউস দিয়ে যদি রাখবেন ক্লিক দিই ঠিক ধরার পর কালার থ্রিটা হচ্ছে কিন্তু এই কালো লেয়ারটা কালার থ্রি ফিল হচ্ছে কিন্তু এই লেয়ারটা এই কালার ফিল থ্রিতে ক্লিক দেওয়ার পর আমার কালো যে লেয়ারটা বড় যে ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারটা এই লেয়ারটা একটু সিলেক্ট হয়ে যাবে এখন যদি আমি কন্ট্রোল টি তে যদি চাপবে আমার এই কালো লেয়ারটা কি হলো সিলেক্ট হয়ে গেল এখন যদি আমি যদি এই জায়গায় যদি চেনে যদি একটু বড় করে দিই একটু যদি বড় করে দিই সেখানে আমার এই যে সাদা যে অপশনটা ছিল এই অপশনটা কিন্তু চলে গেছে ঠিক আছে ঠিক একইভাবে আমরা উপর গলায় করব একদম বর্ডারের সাথে লাগিয়ে দিব এই উপরের যে লালটা লেয়ার রয়েছে এই লাল লেয়ারটা আমরা উপরে লাগিয়ে দিব ঠিক একইভাবে কালারটা যেভাবে করেছি আমরা লাল লেয়ারের উপরে মাউসের রাইট বোনে ক্লিক দিলাম ক্লিক দেওয়ার পর কালার ফোরটা হচ্ছে আমাদের লাল লেয়ার কালার ফোরটা সিলেক্ট করলাম এরপর আমরা কন্ট্রোল ফ্রিতে চাপ দিয়ে একটু উপরে একদম লাগিয়ে দেব উপরে একদম লাগিয়ে দেব লাগিয়ে দিলাম এরপর এরপরেরটা ঠিক আছে এরপরে দেখেন এরপরে যে লেয়ারটা আছে আমি একটু জুম দিয়ে দেখাচ্ছি এরপরের লেয়ারটা বর্ডারের সাথে লাগেনি বর্ডারের সাথে যুক্ত হয়নি সেই ক্ষেত্রে আমি এই লেয়ারটাকে রাইট বোর্ড এই লেয়ারের উপরে যে কোনো লেয়ার আপনি যদি সিলেক্ট করতে হয় যে কোনো লেয়ারকে যদি আপনি সিলেক্ট করতে হয় সেই ক্ষেত্রে এই লেয়ারের উপরে যদি আপনি মাউসের রাইট বোর্ড মাউসের কার্সরটা নেন কার্সরটা নেওয়ার পর যদি মাউসের রাইট বোর্ড ক্লিক দেন লেয়ারের নামটা চলে আসবে আর এই লেয়ারের নাম ধরে যদি আপনি সিলেক্ট দেন সেই ক্ষেত্রে আপনার এই লেয়ারটা সিলেক্ট হয়ে যাবে এখন আমি এই লেয়ারটা সিলেক্ট করে ফেললাম তারপর কন্ট্রোল ফ্রি দিয়ে সিলেক্ট করলাম সরি सम्पत करते समस्या होती देखे जेमन কালো লেয়ারটা যেভাবে দেখেছি লাল লেয়ারটা যেভাবে দেখেছি হ্যাঁ এই লেয়ারটা যেভাবে দেখেছি এটা হচ্ছে টু এই লেয়ারটা যেভাবে দেখেছি ঠিক একইভাবে কিন্তু আপনারা করবেন আমি আরেকবার সিলেক্ট করে একটু দেখি এই লেয়ারের সম্পর্কে কোনো সমস্যা হয়েছে ডিজাইন হচ্ছে না আচ্ছা অলরেডি কিন্তু আমরা ডিজাইনটা করে ফেলছি আমাদের যে ডিজাইনটা ছিল এই ডিজাইনটা আমরা করে ফেলছি এই যে ভিজিটিং কার্ডের যে ডিজাইনটা ছিল এই ডিজাইনটা কিন্তু একদম হুবহু যেরকম ছিল ওইভাবে কিন্তু আমরা করে গেছি ঠিক আছে এখন আমরা ইচ্ছে মতো আমাদের বায়ার আমাদের কি কি করবে বায়ার আমাদের লগ দেবে তার প্রোডাক্টের লগ দেবে বায়ার আমাদের কিউআর কোড দেবে বায়ার আমাদেরকে তার কোম্পানির নাম দেবে বায়ার আমাদেরকে তার কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিবে বায়ার আমাদেরকে তার জিমেইল নাম্বার দিবে প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু অ্যাড্রেস পে অ্যাড্রেস আমরা লিখবো প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু আমরা লিখবো ঠিক আছে তো ধরুন আমি আমি আমার নিজের মতো করে তৈরি করি তো এখন আমি এই এই বক্সের টেক্সট লিখব এই এতক্ষণ আমি কি করলাম ডিজাইন বা শেপ তৈরি করলাম এখন আমি কি করব এখন আমি বায়ার যে নাম দিবে ভিজিটিং কার্ডের যেগুলো নাম থেকে থাকে ওই নামগুলো আমি লিখব ঠিক আছে তো ওই নামগুলো লিখবো তো এখানে অনেকগুলো নাম রয়েছে তো আমি এই নামগুলো নিচ্ছি না আমি আমার মতো করে লিখবো ঠিক আছে আমি আমার মতো করে লিখবো তো সেই ক্ষেত্রে আমি কোনো কিছু লেখার ক্ষেত্রে আমি টেক্সট অপশনে ক্লিক দেবো কোনো কিছু যদি আমাদেরকে লিখতে হয় সেই ক্ষেত্রে আমি টেক্স অপশনে ক্লিক দেবো তো টেক্স অপশনে ক্লিক দিলাম তো টেক্স অপশনের উপরে দেখেন একটা অপশন রয়েছে এখানে অনেকগুলো ওয়ার্ড রয়েছে হ্যাঁ এই ওয়ার্ডের উপরে যদি আমরা ক্লিক দিই এখানে এখানে যে অপশনটা আসছে এই সবগুলো অপশন হচ্ছে আমাদের ফ্রন্ট তো ফ্রন্ট তো মানেই তো আপনারা বুঝে নিচ্ছে ফ্রন্ট তো হচ্ছে শব্দ এখানে প্রত্যেকটা জিনিসের শব্দ আমাদের এখানে রয়েছে প্রত্যেকটা জিনিসে কিন্তু শব্দ আমরা এখান থেকে পেয়ে যাব আমরা যে কোনো ইচ্ছে মতো যে কোনো ফোন চেঞ্জ করতে পারবো আশা করি এই জিনিসটা আপনারা সবাই পাবেন তো যাই হোক আমি এখন ট্যাক্স ইউজ করব তো ট্যাক্স ইউজ করতে করতে হলে আপনি যে জায়গায় ট্যাক্স লিখবেন ওই জায়গার উপর মাউস নিয়ে ক্লিক করবেন ওই জায়গার উপরে মাউস দিয়ে ক্লিক করবেন যেমন ধরুন আমি এই জায়গায় লিখতেছি আমি এখন বায়ার আমাকে একটা নাম দিয়েছে তার মানে বিজিটি কারের নাম হবে তো আমি নামটা লিখতেছি আমি লিখলাম ফিচ আলিফা হ্যাঁ আমি ফিচ আলিফা দেখেন ফিচ আলিফা আমি লিখলাম লেখার পর আমার লেখাগুলো অনেকটা বড় রয়েছে এমনকি লেখাগুলো 
মানে অনেক বড় হওয়ার কারণে আমি টিস শুধু দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আলিফা দেখতে পাচ্ছি না হুম তো সেই ক্ষেত্রে আমরা আবার কি করব এই টেক্সট লেয়ারটা সিলেক্ট করব টেক্সট লেয়ারটা সিলেক্ট করে আমরা 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 যে জায়গায় টেক্সট লিখেছি এই জায়গার উপরে আমরা মাউসের কাছটা ক্লিক করব ক্লিক করার পর মাউস ধরে টেনে আমরা এই অপশনটাকে সম্পূর্ণটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর আমরা ফন্ট যেটা রয়েছে ফন্টটাকে ছোট করে দেব ফন্টটাকে ছোট করতে হলে একদম উপরে দেখেন 45 পিটি হুম একদম উপরে দেখেন 45 পিটি এটা হচ্ছে ফন্ট সাইজ আমরা এই অপশনে যদি ক্লিক দিই ক্লিক দেওয়ার পর আমরা ইচ্ছামত ফন্ট সাইজ করতে পারবো আমরা 6 পিটি দিতে পারবো 12 পিটি দিতে পারবো হ্যাঁ যে কোনো ইচ্ছা আমরা দিতে পারবো দেখেন আমি আমি যখন ফোন সাইজ ছোট করতেছি আমাদের আমাদের ফোনটা কিন্তু ছোট হচ্ছে হয়েছে এখন এখন আমি চাচ্ছি যে এই ফোনটা আমার ভালো লাগেনি এই যে ফোনটা আমার সামনে দেখা যাচ্ছে এই ফোনটা আমার ভালো লাগেনি আমি এই ফোনটাকে চেঞ্জ করব তো সেই ক্ষেত্রে আমি আবার টেক্সট লেয়ারে ক্লিক করলাম টেক্সট লেয়ারে ক্লিক করার পর এই ফোনটাকে সিলেক্ট করলাম এই ফোনটাকে সিলেক্ট করার পর আমি আবার ফন্ট অপশনে যাচ্ছি ফন্ট অপশনে যাওয়ার পর এখান থেকে যে কোনো একটা ফোন আমি দিতে পারবো যে কোনো একটা ফোন ধরুন আমি থ্রি ডি এস নিতে পারি বা যে কোনো একটা ফোন আমি নিতে পারবো যে কোনো একটা ফোন আমি নিতে পারবো ধরুন আমি এই ফোনটা নিলাম আমার ফোনটা চেঞ্জ হয়ে গেল এবার আমি চাচ্ছি যে আমার ফোনটা ফোন আকারটা ছোট হয়ে গেছে আমি চাচ্ছি যে ফোন আকার আকারটা বড় করব সেক্ষেত্রে আমি টেক্সট লেয়ারে যাবো টেক্সট লেয়ারটাকে আমি অপশনটাকে আবার সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করার পর এখানে আমি ফোন ইচ্ছা মতো ফোন সাইজ দিতে পারবো বড় করতে পারবো ছোট করতে পারবো ঠিক আছে আমি ফোন সাইজ দিয়ে দিলাম তো বাইরে আমাকে বাইরে যে নামটা ওই নামটা আমাকে দিল টিচ আলিফা বায়ার বললো যে টিচ আলিফা নামে তার বিজনেস কার্ডটা হবে ঠিক আছে তো এরপর যদি বায়ার যদি ডিরেক্টর ম্যানেজার এরকম যদি কোনো কিছু দেয় তো এইগুলাই কিন্তু আমরা অ্যাড করে দেবো ঠিক আছে এগুলা কিন্তু আমরা অ্যাড করে দেবো তো এরপর যে জিনিসটা হলো এরপর হলো বায়ার আমাদেরকে নাম দেবে বায়ার আমাদেরকে তার জিমেইল আইডি দেবে হ্যাঁ তার ফেসবুক আইডি দেবে তার এভরিথিং দেবে তো ফেসবুক ফেসবুক জিমেইল হ্যাঁ তারপর ওয়েবসাইট এগুলো আমরা কি মানে কিসের মাধ্যমে আনবো এগুলো আমরা গুগল গুগলের মাধ্যমে আমরা গুগলে গিয়ে যদি সার্চ করি যে ফেসবুক লগো পিএনজি ফেসবুকের পিএনজি লগোটা আমাদের সামনে চলে আসবে আমরা যদি লেখি যে টুইটার লগো পিএনজি আমাদের সামনে চলে আসবে তো আমি কয়েকটা লগো নিয়ে আসি হুম আমি কয়েকটা লগো এনে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আচ্ছা একজন বলুন তো সাধারণত বিজনেস বিজনেস কার্ডে কি কি দিয়ে থাকে सदा আমি যে কোনো একটা নিতে পারি যে আমি উপস্থিত দেখাচ্ছি আপনাদের আপনারা আপনাদের মতো করে নেবেন ঠিক আছে ধরুন আমি এই জিনিসটা নিলাম তো কিভাবে ডাউনলোড করবেন সেটা আশা করি আপনারা সবাই জানেন ঠিক আছে আমি ডাউনলোড পিএনজিটা নিয়ে নিলাম পিএনজিটা নিয়ে নিলাম मत कर देवें ठीक है उपस्थित अपना देखिए दीची এপর আমাদের যে জিনিসটা প্রয়োজন হয় প্রয়োজন হয় ওয়েবসাইট নাম্বার ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটে নিলাম এপর কি প্রয়োজন হয় ফোন নাম্বার सम्पूर्ण गिलप करब तो डिजाइन गुलाब क्या 
আমাদেরকে যেতে হবে ফাইলে ফাইল থেকে যেতে হবে ওপেনে হ্যাঁ ওপেন থেকে যেতে হবে প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু আমরা তাদের নিয়ে আসি প্রথমে আমরা হোমটা নিয়ে আসি হ্যাঁ প্রথমে বাইরের অ্যাড্রেসটা আমরা নিয়ে আসি ওকে আমরা আমরা কিভাবে নেব এখানে দেখেন পিএনজি আগে চলে আসছে আমরা যদি মাউস ধরে যদি চেনে যদি আমাদের যে পেজে আমরা কাজ করতেছি এই পেজে যদি যাই সেটাতে এই এই আইকনটা আমাদের এখানে চলে আসছে দেখেন এই আইকনটা কিন্তু অনেক জুম আকারে চলে আসছে এখন আমরা এটাকে সাইজ করব সাইজ করতে হলে ক্লিক করতে হবে কন্ট্রোল টি অপশনে ক্লিক করতে হবে কন্ট্রোল টি অপশনে ক্লিক দিলে আমরা এই কোনা থেকে টেনে এগুলোকে একদম ছোট করে দেব কোনা থেকে টেনে আমরা একদম ছোট করে দেব ছোট আকারে করে দেব আমরা একদম ছোট ছোট আকারে করে দেব ঠিক আছে আমরা একদম ছোট আকারে করে দিলাম ঠিক আছে আমরা একবারে ছোট আকারে করে দিলাম ঠিক আছে এই প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু আমরা একবার ছোট আকারে করে দেবো এখন এখন যে জিনিসটা হচ্ছে যে ভিজিটিং কার্ডের যে এই যে লোক গুলা ভিজিটিং কার্ডের যে এই যে লোক গুলা এই লোক গুলা কিন্তু প্রত্যেকটা কিন্তু এক এক সাইজ হতে হবে এই যে এই যে লোকটা হুমের যে লোকটা আমি তৈরি করলাম প্রত্যেকটা লোক কিন্তু এক একটা লোক কিন্তু প্রত্যেকটা সেম সাইজ হতে হবে এখন সেম সাইজ সেম সাইজ কিভাবে করবেন নিশ্চয়ই আপনার মানে একটু না একটু হলে তো বেশ কম হবে বা একটু না একটু হলে তো আপনার উনিশ থেকে বিশ হবে একদম পারফেক্ট কিভাবে আপনারা কিভাবে মানে সেম সাইজ তৈরি করবেন তো সেম সাইজ তৈরি করতে হলে আমাদের যে জিনিসটা তৈরি প্রয়োজন সেই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের রুলারের প্রয়োজন সেম জিনিসটা তৈরি করতে হলে আমাদের আমাদের প্রয়োজন রুলারের প্রয়োজন ঠিক আছে সেম জিনিসটা তৈরি করতে হলে আমাদের রুলারের প্রয়োজন দেখেন উপরে দেখেন স্কেলের মতো একটা অপশন আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি উপরে দেখতে পাচ্ছি এবং বামেও দেখতে পাচ্ছি দেখা যাচ্ছে এই জিনিসটা হচ্ছে রুলার আর এই জিনিসের মাধ্যমে কিন্তু আমরা একদম পরিপূর্ণ সঠিক সঠিক মাপ পেয়ে যাব তো সেক্ষেত্রে আমি একটু জুম দিই তো সেক্ষেত্রে আমি আমি প্রথম যে প্রথম যে হুমের যে ইয়েটা লোকটা এই লোকটা এই লোকটা কি করলাম আমি প্রথমে আমার সাইজ মতো তৈরি করলাম হ্যাঁ আমি ধরলাম যে এই সাইজ মতো আমি সব লোকগুলো আমি দেবো তো এখন আমি যে জিনিসটা করবো এখন আমি রুলার দিয়ে সবগুলা গোরটাকে ফিল আপ করবো দেখেন আমি উপর থেকে যদি রুলারটা টান দিই আমাদের এখানে একটা স্কেল চলে আসছে আসছে না এখন আমি কি করব ওই গোরের উপরে একদম উপরে এই স্কেলটাকে রেখে দেবো মানে মানে উপর উপর পর্যন্ত একটুক যাবে আমার উপরে লোকটার উপর পর্যন্ত একটুক হবে তো আবার যদি আর একটা রুলার টেনে এনে যদি আমি এটা নিচে দিয়ে দিলাম মানে উপরের সাইজ হবে এতটুকু নিচের সাইজ হবে এতটুকু উপরের সাইজ হবে এতটুকু আর নিচের সাইজ হবে এতটুকু এখন রয়েছে কি ডান এবং বাম এবং ডান রয়েছে বামে কতটুকু সাইজ হবে আর ডানে কতটুকু সাইজ হবে ঠিক তেমনি এই বাম থেকে যদি আমরা রুলার যদি টেনে এনে যদি বাম দিকে বসে দিই বামের সাইজটা হয়ে গেল আবার যদি বাম থেকে টেনে এনে যদি ডানের সাইজে নিয়ে দিই ডানের সাইজে হয়ে গেল একদম সহজ হয়ে গেল না এখন এখন বলেন যে এখন আমরা কি সঠিক মাপ পেয়ে যাব নাকি আমাদের মানে এক ইঞ্চি পরিমাণ বেশ কম হবে এখন আমরা কি করব এখন এই গোরটাকে সরিয়ে ফেলবো এই গোরটাকে সরিয়ে ফেলবো এই গোরের ভিতরে কিন্তু যে গোরটা আমরা তৈরি করেছি যে রুলার তৈরি করেছি এই রুলার ভিতরে কিন্তু আমরা সব লোকটাকে সেটিং করব তো এই গোরটাকে সরাতে হলে প্রথমে এই গোরের ভিতরে মানুষ থেকে রাইট বোর্ড ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পর এই গোরের লেয়ারটা হচ্ছে লেয়ার টু হ্যাঁ তো আমরা লেয়ার টুতে ক্লিক করলাম ক্লিক করে মাউস থেকে টেনে এই লেয়ারটাকে সরিয়ে নিলাম ওকে তো এখন আমরা এক এক করে প্রত্যেকটা জিনিস নিয়ে আসি ওকে আমরা ওপেন দিচ্ছি ওপেন দেওয়ার পর এখন আমরা কি নিয়ে আসবো এখন আমরা নিয়ে আসবো মোবাইল নাম্বার হুম মোবাইল নাম্বার ক্লিক দিলাম মোবাইল নাম্বার আমাদের সামনে চলে আসলো মাউস ধরে টেনে আমাদের আমাদের পেজে নিয়ে যাচ্ছি হুম এখন যে জিনিসটা করবো এখন এটাকে আমাদের ইচ্ছে মতো সার্চ করবো সার্চ করতে হলে কন্ট্রোল টি তারপর তারপর এই অপশনটাকে আমরা একদম ছোট করে দেব একদম ছোট করে দেব সাইজ অনুযায়ী এখন আমরা গড়ের ভিতরে নিয়ে যাব গড়ের ভিতরে নিয়ে বসিয়ে দিলাম এখন আমরা গড়ের মতো সাইজ করে নেব হয়েছে জি স্যার হয়েছে এবার আমরা এই মোবাইলটাকে সরিয়ে নেব মাউসের রাইট বোর্ড ক্লিক দিয়ে জিমেলটা নিয়ে আসি 
দেখেন জিমেলটা কিন্তু পিএনজি আকারে আসেনি জিমেলটা কিন্তু পিএনজি আকারে আসেনি একদম জেপিজি ফাইল চলে আসছে এখন আমরা এই 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 জেপিজি ফাইলটিকে পিএনজি ফাইল তৈরি করব এই এখানে যে ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটিকে আমরা একদম রিমুভ করে দেব তো ব্যাকগ্রাউন্ডটিকে রিমুভ করতে হলে দেখেন একদম নিচে একদম নিচে একদম নিচে দেখেন একদম নিচে বামে একদম নিচে দেখেন ইনডেক্স আকারে রয়েছে এটা হচ্ছে এই এই জিমেলের লেয়ার এই লেয়ারের উপর উপরে কিন্তু তালা 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 রয়েছে আপনারা যদি স্ক্রিন দেখতে না পান তাহলে রেকর্ডটা কিন্তু দেখতে পাবেন তো তালা তালা এখন রয়েছে হ্যাঁ এই তালাটাকে আমরা খুলে দেব আমরা যদি মাউসে যদি ডাবল ক্লিক করি আমরা মাউস থেকে যদি আমরা যদি মাউস থেকে ডাবল ক্লিক তো এখান থেকে হচ্ছে না যেহেতু সম্ভবত ফটোশপ হয় সম্ভবত যদি স্ক্রিন রেকর্ড হয় সেক্ষেত্রে সম্ভবত মানে তালা ওপেন হয় না আমি স্ক্রিনটা অফ পাই তালাটা খুলে স্ক্রিনটা শেয়ার করছি বাবু আপনার মাইক থেকে প্রচন্ড নয় আসতেছে মাইকটা অফ করে দেন ওকে তো ওপেন পাঠানো গিয়ে আমরা জিমেলটা নিয়ে আসলাম হুম তো ট্রেনে আমরা কি করব এটাকে জিমেলের সাইজ হয়ে গেল এবার আমরা জিমেল উপর ক্লিক করব লেয়ার ফোরে তারপরে জিনিসটাকে সরিয়ে নেব ঠিক আছে ওকে তো এখন আমাদের সামনে রইল বাকি রইল ওয়েবসাইট ঠিক এমনি ফাইলে যাবো ফাইলে থেকে ওপেন लोकोटाजे আমি সাইজ মতো ছোট করে নিচ্ছি আমি সাইজ মতো কন্ট্রোল টি তে কন্ট্রোল টি তে চাপ দিয়ে আমি সাইজ করে নিচ্ছি তো যেহেতু মানে কন্ট্রোল টি তে আমরা সবাই জানি সিলেক্ট করলে মানে আমার লোগোটা সিলেক্ট হয়ে যাবে সেই জন্য আমি বারবার উল্লেখ করতেছি না ওকে সিলেক্ট করে নিলাম এখন আমরা কি করব এখন আমরা প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু সাইজ মতো করব হ্যাঁ সাইজ মতো করব আমি এটা নিয়ে যাই फोन नम्बर बसिए दिल जिमेल जिमेल আমি জিমেলটাও বসিয়ে দিলাম তো এরপরে থাকবে কি আমাদের ওয়েবসাইট আমাদের ওয়েবসাইটটাও আমি বসিয়ে দিলাম ঠিক আছে তো এবার আমি সুন্দর করে আমার হোম অ্যাড্রেসটা লিখবো যেমন ধরেন চিচ আলিফার বাড়ি হচ্ছে হোম অ্যাড্রেস লিখতে হলে আমাদের টেক্স লেয়ারে ক্লিক দিতে হবে টি অপশনে ক্লিক দিয়ে আমরা যে কোনো খালি জায়গায় আমরা ক্লিক দেব হ্যাঁ একটু ফোনটাকে একটু ছোট করে দেব যেমন ফোনটাকে আমি বারো দিয়ে দিলাম তখন আমি লিখতেছি
ইটালিফার বাড়ি হচ্ছে বিএনপি এর সিলেক্ট হ্যাঁ তো এই ফন্টটাকে আমি সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে ছোট করে দেব ফন্টটাকে ছোট করে দেব তো আমি আর দিয়ে দিচ্ছি আরটাই বেস্ট হবে এখন এই বিএনপি এর সিলেক্টটাকে আমি মাউস দিকে মাউস দিয়ে টেনে আমি হোম অপশনে নিয়ে যাব হোম অপশনে নিয়ে গিয়ে এই জায়গায় বসিয়ে দেব অ্যাড্রেসটা হয়েছে হোম অ্যাড্রেসটা जिमेल टाना शुरू कर दीची फोन नम्बर जिमेल समान रंग चेन्ज कर কালো রং রয়েছে এটা হচ্ছে মানে রং এর টুলস হ্যাঁ কালার টুলস এই কালার টুলস এ যদি আমরা ক্লিক দেই আমরা ইচ্ছে মতো কালার যে কোনো কালার আমরা চেঞ্জ করতে পারব ইচ্ছে মতো যে কোনো কালার আমরা চেঞ্জ করতে পারব হয়েছে জি স্যার হুম আমরা ইচ্ছে মতো ইচ্ছে মতো যে কোনো কালার আমরা চেঞ্জ করতে পারব তো সেই ক্ষেত্রে আমি এখানে একটু লাল দিয়ে দেই আমি লাল একটুবা দিয়ে দিলাম হ্যাঁ ঠিক এই যে প্রত্যেকটা জিনিস এভাবে আমরা কালারিং করে দেব लाल कलर हूम बाटन रही प्लस मोबाइल रही प्रत्येक कलारिंग कर लाल अपन कर प्रत्येक मोबाइल जिमेल प्रत्येक कलारिंग से क्षेत्र 
সেই ক্ষেত্রে যে অপশনটাকে আপনি কালার কালার করতে যাচ্ছেন সেই অপশনটাকে প্রথমে সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করতে হলে আপনি যে অপশনটা সিলেক্ট করবেন সেই অপশনের উপর মাউস মাউসের মাউস কার্সন নিতে হবে তারপর যদি আপনি রাইট বাটন ক্লিক দেন ক্লিক দেওয়ার পর লেয়ার টুটা হচ্ছে আমার হোম বাটন হ্যাঁ তারপর আপনি একদম বামে চলে যাবেন হ্যাঁ লেয়ার বক্সে চলে যাবেন এই দেখেন আমার এখানে টু অপশনটা কিন্তু সিলেক্ট রয়েছে একদম ডানে কিন্তু টু অপশনটা সিলেক্ট রয়েছে এই টু অপশন সিলেক্টের উপর যদি আমি মাউস দিয়ে যদি ডাবল ক্লিক করি ডাবল ক্লিক করার সাথে সাথে আমাদের সামনে কিন্তু আরেকটা পেজ ওপেন হবে लाल कलर लाल कलर मोबाइल फोन कलर कर जिमेल सब गलर हो गए डान पास कलो बैकग्राउंड रहीो बैकग्राउंड होते आलिफा कलो अपन साथ कलो लेखा मिले ना एकदम मिसे जाए तो आलिफा के सदा कलर सदा कलर कर दीची देखते पसंद है पसंद है सदा रही जगह तुम अन्न कलर कर दो अन्क कलर दो सदा कलर का पसंद है तुम अन्न कलर कर दो पसंद गार्डियन टुल कलारिंग जी सर हो गया सर
এখন দেখেন এই কালার এর সাথে কিন্তু এই কালারটা মিলছে না তো আমি চাইলে কালারটা চেঞ্জ করে দেব তো আমি চাইলে অন্য কালার করে দেব ধরুন আমি এই কালারটা দিলাম তারপর আবার যদি টান দেই এখনো আমার কাছে ভালো লাগেনি আমি অন্য আর একটা কালার দেই এই কালারটা ইয়েলো কালার দিয়ে দেখি তো ভালো লাগে কিনা ইয়েলো কালারটা অনেক ভালো লাগছে বাট ইয়েলো কালারটা আমি একটু হালকা করে দেই হ্যাঁ একটু হালকা করে দেই আশা করি এই জিনিসটা আপনারা সবাই পারবেন মোবাইল ফোন লিখলাম জিমি লিখলাম এর উপরে কি হবে এর উপরে কিন্তু জায়গাটা ফাঁকা রয়েছে এর উপরে থাকবে বাইরের লোগো এর উপরে থাকবে বাইরে বাইরের লোগো আমি একটি লোগো নিয়ে আসি ওপেনে ক্লিক দিচ্ছি আমি যে কোনো একটা লোগো নিয়ে আসি যেমন আমি আমার এই অনলাইন আর্নিং টিপস এর লোকটা নিয়ে আসলাম এনে টেনে ব্যাকগ্রাউন্ডে নিয়ে গেলাম তারপর এই জায়গায় কিন্তু আমি বসিয়ে দেব বাইরের লোকটা আমি এই জায়গায় বসিয়ে দেব ব্যাস একটু উল্টি হয়ে গেল ঠিক আছে সবাই কি পারবেন ভিজিটিং কার্ড ডিজাইন করতে পারবো স্যার নাকি ভিজিটিং কার্ড ডিজাইন করতে কোনো সমস্যা হবে সমস্যা হবে না স্যার আচ্ছা এখন দরান বায়ার বলল এই যে কালার মানে কালো কালারের উপরে হম কালো কালার বায়ার বললো যে এখানে আমি লাল দেখতে পাচ্ছি লাল কালার কালো কালার উপরে লাল কালার দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এর পাশের যে লেয়ার রয়েছে এই লেয়ারটা লাল করে দিতে এটা কি পারবেন আপনারা কিভাবে পারবেন আমি আবার দেখে দিচ্ছি প্রথমে প্রথম প্রথমে আমরা কি করব আইডো বা টুল সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করে এই যে বায়ার কিন্তু বলছে যে এই যে কালো কালার উপরে যে লাল কালার রয়েছে ওই কালারের মতন কিন্তু পাশের কালার হতে হবে আপনি প্রথমে আইডোবা টুলস এ সিলেক্ট করবেন সিলেক্টার সাথে কিন্তু আমাদের অরিজিনাল কালারটা চলে আসলো আশা করি আপনি সিলেক্ট অপশন এর উপরে যে সিলেক্ট অপশন রয়েছে সিলেক্ট অপশনে ক্লিক দিবেন এখন বায়া বলল যে এই এই লাইনটাকে আপনি ওই কালার করে দিতে তো আপনি এই লাইনের উপরে মাউস নিয়ে রাইট বাটন ক্লিক দিবেন ক্লিক দেওয়ার পর কালার ফিল ওয়ান হচ্ছে এই সাইডটা উপরে যে উপরে যে অপশন পাবেন নিচের অপশন না উপরে যে অপশন পাবেন আপনি যে যেটা সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পর যে অপশনটা উপরে পাবেন এই অপশনটা হচ্ছে আপনার এই অপশন এই অপশনটা সিলেক্ট দিবেন সিলেক্ট দেওয়ার পর আপনি যদি গার্ডেন টুলসটা সিলেক্ট করেন বামে চলে যাচ্ছি বামে যাওয়ার পর দেখেন এখানে কিন্তু কালার ফিল ওয়ান টা সিলেক্ট রয়েছে হম তার আগে আপনি যে জিনিসটা করবেন তার আগে আপনি এই কালারটা কালারের যে ফুটটা ফুটটা আপনি কপি করে নেবেন কপি করলাম একদম ডান পাশে দেখতে পাচ্ছেন যে কালার ওয়ান ফিলটা সিলেক্ট রয়েছে হ্যাঁ এই কালার ফিল ওয়ান এ ডাবল ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর আপনি যাবেন কোথায় আপনি যাবেন আপনি যাবেন স্টকে আপনি যাবেন সরাসরি স্টকে আমি স্টক বাটন ক্লিক দিচ্ছি স্টকে ক্লিক দিয়ে আপনি সরাসরি যাবেন কোথায় কালারে কালারে যদি যান যাওয়ার পর যদি আপনি এই অপশনে যদি কালারটা সিলেক্ট করে দেন হ্যাঁ তারপর বায়ার যে কালারটা এসে ওই কালারটা কিন্তু অটোমেটিক এই জায়গায় চলে আসবে আচ্ছা যাই হোক এখানে কিন্তু এই কালারটা আসেনি কারণ আমি যখন শেপটা নিয়েছি নেওয়ার সময় এখানে সম্ভবত কোনো কোনো শেপটা সিলেক্ট হয়ে গিয়েছে যার জন্য এখানে প্রবলেম হয়েছিল ঠিক আছে সেজন্য এখানে হয়নি তো আমি এই কালো কালোটাকে দেখাচ্ছি কালোটাকে লাল করে দেখাচ্ছি এই কালোটাকে সিলেক্ট করলাম আমি কালোটাকে লাল করে দেখাচ্ছি এখানে কিন্তু শেপ নিতে আমার আমার একটা আমার সম্ভবত শেপটা সিলেক্ট হয়ে গিয়েছিল সেজন্য কালারিং হচ্ছে না ওকে কালার ফাইভ টাইম সিলেক্ট করলাম দেখেন এখন কিন্তু আমি মানে কালোতে কালারটা রয়েছে এই কালারটা মানে কালারিং করে দেখাবো শেপ করতে মানে যখন আপনার শেপটা নেবেন শেপ নেওয়ার সময় যদি একটু যদি ভুল করেন দেখেন আমার একটু ভুল হয়েছে এখানে কিন্তু আমি কালার দিতে পারছি না ওকে তো কালার ফাইভ টাইম সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর স্টকে গেলাম স্টকে যাওয়ার পর আমরা কালারে ক্লিক দিলাম ক্লিক দেওয়ার পর কিন্তু এই অপশনে ক্লিক দিয়ে আমরা আমরা কিন্তু কালারটা নিয়ে নিলাম ওকে বাটন ক্লিক দিলাম তারপর ওকে অপশনে ক্লিক দিলাম দেখেন এখন যে জিনিসটা হয়েছে আমার কিন্তু বাহিরে কিন্তু কালারটা আসছে কিন্তু ভিতরে কিন্তু কালারটা আসেনি 
বাহির দিক থেকে কিন্তু কালারটা আসছে কিন্তু ভিতরে যে কালো কালারটা এই কালো কালারটা কিন্তু দেখে যাচ্ছে এখন ভিতরে যে কালো কালারটা আমরা কিভাবে করব ঠিক একইভাবে আমরা মানে কালার ফিল ফাইভে ক্লিক দিলাম ডাবল ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আপনারা সরাসরি যে অপশনটা ক্লিক করবেন কালার ওভারলিতে ক্লিক দিবেন এখানে আপনারা সবাই কালার ওভারলি একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন সবাই কি কালার ওভারলি দেখতে পাচ্ছেন জি স্যার দেখা যাচ্ছে কালার ওভারলি ক্লিক দিবেন ক্লিক করার পর দেখেন উপরে কিন্তু কালারে কালারে একটা অপশন রয়েছে আপনি যদি এই অপশনে যদি ক্লিক দেন ক্লিক দেওয়ার সাথে যদি আপনি যে কোডটা কপি করেছেন এই কোডটা যদি এখানে পেস্ট করে দেন দেখেন সাথে সাথে কিন্তু আপনার কালারিংটা হয়ে যাবে হয়েছে জি স্যার হয়েছে এখন আমি চাচ্ছি এই অপশনটাকে আমি অন্য কালার দিব এই কালো কালার উপরে যে একটা বায়ার বলল যে এখানে এই জায়গাটা তুমি সাদা করে দাও এই জায়গাটা মানে সাদা করে দাও সেক্ষেত্রে এই জিনিসটা সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করে কালার ফিল ফোরে ডাবল ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর সরাসরি স্টকে ক্লিক না দিয়ে আপনারা সরাসরি ক্লিক দিবেন কালার ওভারলি কালার ওভারলিতে ক্লিক দিবেন ক্লিক করার পর এই কালার বক্সে ক্লিক দিবেন ক্লিক করার পর আমি এখানে যদি সাদা অপশনটা সিলেক্ট করে দিই ওকে ওকে দেখেন আমার এই অপশনটা কিন্তু সাদা হয়ে যাচ্ছে এখন বায়ার বললো যে অন্য কালার করতে হ্যাঁ এখন এখন বায়ার বললো কি এই যে কালার এই যে কালো যে বর্ডারটা এই কালো বর্ডারটা লাল করে দাও এই যে কালোর যে বর্ডারটা কালো বর্ডারটা লাল করে দাও সেই ক্ষেত্রে কালো বর্ডারটা সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করে ডাবল ক্লিক ডাবল ক্লিক করে আমরা যাবো কোথায় কালার ওভারলি কালার ওভারলিতে যাওয়ার পর আবার কালার বক্সে যাবো কালার বক্সে যাওয়ার পর আমরা লাল করে দিচ্ছি লাল অপশনে ক্লিক দিলাম ওকে তারপর ওকে দেখেন এই অপশনটা কিন্তু অলরেডি কালারিং হয়ে গেছে ও লাল হয়নি কমলা হয়ে গেছে আমি লাল করে দিই কালার ওভারলি ওকে তারপর सेलेक्ट हो আপনারা যদি সঠিকভাবে কাজ করেন সিলেক্ট হবে আমি যেভাবে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি ওইভাবে কাজ করে সিলেক্ট হবে ঠিক আছে কিন্তু যেহেতু এই অপশনটা হচ্ছে এই লেয়ারটা হচ্ছে সিলেক্ট সেক্ষেত্রে আমাদের বাকি সবগুলোই হচ্ছে কিন্তু আমি লেয়ার যখন মানে কেটে কেটে দেখাচ্ছিলাম তখন সম্ভবত কোনো লেয়ার সম্ভবত মিসিং হয়ে গিয়েছিল হুম দেখেন ঠিক আছে পারবেন না না স্টক হচ্ছে কি স্টক হচ্ছে কি বাহিরের যে স্টক কালার लाल এটা কালারিং হচ্ছে সম্ভবত কোনো লেয়ারে সমস্যা আছে রয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা স্যার এটা কি এটা কি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হিসেবে চিহ্নিত করা যায় কোনটা এই যে যে অংশটুকু লাল করতে চাচ্ছেন এটা কি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না না ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যেমন আগে সাদাটা যেরকম করছে এই যে সাদাটা সাদাটা হচ্ছে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড আর এইটা কিন্তু আমাদের শেড সাদাটা কিন্তু আমি মানে কাজ করিনি এই এই যে লেয়ারগুলো এই লেয়ারগুলো হচ্ছে আমার শেড এখন আমি চাচ্ছি এই যে আমি কালারিং করলাম এখন আমি চাচ্ছি যে আমি ডিজাইন করার সময় যে অবস্থা ছিল ওই অবস্থায় ফিরে যেতে সবাই মনোযোগ দিন ক্লাসটা শেষ হবে আর এক মিনিট এক মিনিট সময় দিন ডিজাইন করার সময় যে অবস্থা ছিল ওই অবস্থায় ফিরে যেতে তখন আমরা কি করব তখন আমরা কন্ট্রোল অল্টার জেডে যদি চাপ দিই দেখেন কন্ট্রোল অল্টার জেডে চাপ দিলাম একটা অপশন চেঞ্জ হয়েছে আবার চাপ দিচ্ছি হ্যাঁ আবার চাপ দিচ্ছি যতক্ষণ আমার দেখেন আমার সবুজটা কিন্তু লাল হয়ে গেছে আবার চাপ দিচ্ছি একদম আগের অবস্থায় আমি নিয়ে আসছি যতক্ষণ পর্যন্ত আসবে না ততক্ষণ আমি চাপতে থাকবো আগে যে পজিশন ছিল ওই পজিশনে কি চলে আসছে 
জি স্যার চলে আসছে এখন আমরা কি করব এই জিনিসটাকে আমরা সেভ করব এই জিনিসটাকে আমরা দুই রূপান্তরে বাইরেতে জমা দেব একটা হচ্ছে পিএসটি ফাইল একটা হচ্ছে জেপিজি ফাইল বাইরেতে আমরা দুই ফর্মুলা জমা দেব একটা হচ্ছে পিএসটি ফাইল একটা হচ্ছে জেপিজি ফাইল তো পিএসটি ফাইল আমরা কিভাবে বানাবো আর জেপিজি ফাইল কিভাবে বানাবো তো সব সময় পিএসটি ফাইল আমরা বানাবো আমরা যাব কোথায় ফাইল অপশনে ফাইল অপশনে যাওয়ার পর যাব কোথায় সেভ এ ফাইল অপশন থেকে যাব কোথায় সেভ এ সেভ থেকে যাওয়ার পর এখানে দেখেন আছে ফাইল নেম আমি চাচ্ছি আমার ফাইল নেম দিব এখানে ভিজিটিং কার্ড কি দেখা যাচ্ছে কি কি দেখা যাচ্ছে এই বিজনেস কার্ড এখানে আছে ফরম্যাট হ্যাঁ আমি ফরম্যাটে ক্লিক দিচ্ছি ফরম্যাটে ক্লিক দিয়ে একদম পরে দেখেন ফটোশপ পিএসটি পিডিডি এই অপশনটা সিলেক্ট করব এই অপশনটা হচ্ছে পিএসটি ফাইল হ্যাঁ এরপর আমি আমি কোথায় সেভ দেব ধরুন আমি ডেস্কটপে সেভ দিলাম ডেস্কটপে আমি আলাদা একটা ফোল্ডার বানিয়ে নেচ্ছি ফোল্ডার কিভাবে বানাতে হয় আপনারা সবাই জানেন আমি বিবিবি দিয়ে দিলাম তো আমি এই অপশনে সিলেক্ট এই অপশনে এই জিনিসটা সেভ করব তো আমি যেটা ওপেনে ক্লিক দেই আমার ফোল্ডার ওপেন হয়ে গেল এরপর আমি সেভ এ ক্লিক দিলে তারপর ওকে আমার এখন কি হলো আমার পিএসটি ফাইলটা সেভ হয়ে গেল এখন আমি যাচ্ছি জেপিজি ফাইল তৈরি করব যেটা বাইরেকে আমরা দেব হ্যাঁ এতক্ষণ আমরা পিএসটি ফাইল তৈরি করছি এখন আমরা জেপিজি ফাইল তৈরি করব তো জেপিজি ফাইল তৈরি করতে হলে আমরা আবার যেতে হবে কোথায় ফাইলে ফাইল থেকে যেতে হবে কোথায় সেভ ফর ওয়েব সবসময় মনে রাখবেন জেপিজি ফাইল তৈরি করতে একদম স্ট্যান্ডার্ডলি জেপিজি ফাইল তৈরি করতে হলে যেতে হবে কোথায় সেভ ফর ওয়েব আমি ক্লিক দিচ্ছি ক্লিক দেওয়ার পর এখানে দেখেন লেখা আছে যে জেপিইজি উপরে দেখেন লেখা আছে সবাই কি দেখতে পাচ্ছেন টিস্কা দেখা যাচ্ছে জেপিইজি তারপর আছে ভেরি হাই ভেরি হাইটাকে আমরা আমরা সিলেক্ট করে দেব ম্যাক্সিমাম আমরা ম্যাক্সিমাম সিলেক্ট করে দেব ম্যাক্সিমাম সিলেক্ট করে আমরা আমরা দেব কোথায় সেভ আমরা সেভ অপশন ক্লিক দেব সেভ অপশন ক্লিক দিয়ে এখানে আছে যে আমি কোথায় সেভ করব তো আমি ডেস্কটপে নিয়ে যাচ্ছি যে জায়গায় আমি ফোল্ডার তৈরি করেছি হুম আমি আমার ফোল্ডারটা ওপেন করে আমি সেভটা সেভ করে দিলাম আমার কি হলো জেপিজি ফাইলও সেভ হয়ে গেল পিএসডি ফাইলও সেভ হয়ে গেল ঠিক আছে এখন আমি আপনাদেরকে ফাইলগুলো ওপেন করে দেখাচ্ছি একটু দাঁড়ান আমি ফাইলটা ডেস্কটপে গিয়ে ওপেন করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে ফাইলটা সেভ হয়েছে কিনা जमा <laughs> कठिन प्रत्येके আচ্ছা তাইলে আগামী কালকে আপনাদের হোমওয়ার্ক থাকলো যে প্রত্যেকই যে কোনো ধরনের ডিজাইন আপনাদের ইচ্ছে মতো ডিজাইন 
সহজ হোক আর কঠিন হোক কঠিন যদি যত যত বেশি কঠিন কাজ করবেন আপনাদের জন্য যত ভালো ঠিক আছে আর কাজ করার ক্ষেত্রে যদি কোনো সমস্যা হয় আমার তো ভিডিও রয়েছে তারপরে যদি সমস্যা হয় ক্লাসে আমি আপনাদেরকে আবার ক্লাস শুরু করার আগে আমি আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেব তো ইনশাআল্লাহ আপনাদের কোনো সমস্যা হওয়ার কোনো কথা না যেভাবে আমি স্টেপ বাই স্টেপ বুঝিয়ে দিয়েছি আপনাদের সমস্যা হওয়ার কোনো কথা না ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ জি স্যার আশা করি আপনারা এই কাজটা করুন করে আগামী কালকে আমাকে ভিজিটিং কার্ডটা দেখান ঠিক আছে তো আমি আমি দেখতে চাই যে কে কত বেশি সুন্দর করে ডিজাইন করতে পারেন ভিজিটিং কার্ড স্যার রেকর্ডটা কতক্ষণ পরে দিবেন হ্যাঁ এক ঘন্টা পরে পাবেন রেকর্ডটা এক ঘন্টা পরে পেয়ে যাবেন ঠিক আছে তো আমি দেখব যে আগামী কালকে ক্লাসে কে আমাকে মানে এক কথা ধরুন যে আপনাদের যত বেশি ভিজিটিং কার্ড যত বেশি মানে ডিজিটাল হবে যত বেশি সুন্দর হবে আমি তত বেশি খুশি হব তার তার প্রতি ঠিক আছে জি আশা করি সবাই এই জিনিসটা পারবেন ওকে তাহলে ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ